நாட்டிகளாகவும் எல்லா குழந்தைகளும் முஸ்லீமா தான் பித்திரத்துல பிறக்குது அதாவது ஒரு இறைவனை நம்பக்கூடிய குழந்தையாக ஓகேங்களா ஒரு <laughs> <laughs> நிலைநிறுத்தப்பட்ட <laughs> தொகுப்பு <laughs> குழந்தைகளுக்கு பள்ளியில் கற்பிக்கப்படுவதால் பொதுமக்களுக்கு அறிவியலை பற்றி தவறான பார்வை உள்ளது உண்மையில் அறிவியல் என்பது உண்மைகளின் தொகுப்பு அல்ல அது மர்மங்களின் தொடர்ச்சியான ஆய்வு அப்படின்னு சொல்றாங்க அறிவியலுடைய தொகுப்பு வந்து உண்மையை வந்து சொல்லாது அது வந்து மேம்மேலும் தன்னை அதாவது ஆய்வுகள் வந்து அந்த மிஸ்ட்ரியான ஆய்வுகள் வந்து செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும் அந்த ஆய்வுக்கு உட்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ அறிவியல் ஆராய்ச்சியாளர்களே இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பேர் இருக்காங்க அவங்களே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரியான கருத்துக்களை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க நீங்க வந்து நூறு சதவீதம் உண்மை அப்படிங்கிறது அறிவியல அச்சீவ் பண்ண முடியாது ஏன் முடியாது அப்படின்னு சொன்னோம்னா அறிவியல ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை இருக்கு மெத்தட் ஆஃப் இண்டக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எந்த அடிப்படையில ஆய்வுகளை மேற்கொள்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு மெத்தட் ஆஃப் இண்டக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னா பிளாக் ஸ்பேன் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அறிவியல நம்ம வேணா நம்ம ஊர் வார்த்தைக்கு எடுத்துப்போம் காக்காவை எடுத்துப்போம் இப்போ நீங்க வந்து ஆய்வு மேற்கொள்றீங்க நீங்க வந்து தமிழ்நாட்டில் உட்காந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய காக்காவை எல்லாம் ஆய்வு மேற்கொள்றீங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபதாயிரம் காக்காவை நீங்க பாத்துட்டீங்க நீங்க பார்த்த காக்கா எல்லாமே கருப்பாக தான் இருக்கு நீங்க என்ன எழுதி வைக்கிறீங்கன்னா நான் பார்த்த காக்கா எல்லாமே கருப்பாக தான் இருக்கு அப்ப தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா காக்காவும் கருப்பாக தான் இருக்கு ஏன்னா அறிவியல் அப்படிதான் எழுத முடியும் ஏன்னா நீங்க அதை தான் அப்சர்வ் பண்ணிக்கீங்க கரெக்டா நீங்க பார்த்த விஷயம் தான் அறிவியல் எழுத முடியும் என்ன அப்சர்வ் பண்ணிக்கீங்களோ அதை தான் நீங்க வந்து தியரியாக எழுத முடியும் அப்படிங்கும்போது நான் பார்த்த விஷயங்கள் எல்லாமே நான் பார்த்த காக்காய்கள் எல்லாமே கருப்பாக இருக்கு அப்படின்னு எழுத முடியும் இப்ப நாளைக்கு என்ன ஒருத்தர் சொல்லுவாருனா இதே தமிழ்நாட்டு ஒரு வெள்ள காக்கா பார்த்தார் இல்ல வெள்ள காக்காவும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புது தியரி எழுதுவோம் இதுக்கு பேர் தான் மெத்தட் ஆஃப் இண்டக்ஷன் சொல்லுவாங்க அப்ப இன்னைக்கு ஒரு தியரி எழுதப்படுதுன்னா அந்த தியரி நாளைக்கு அப்படியே மாற்றி எழுதப்படும் அப்ப இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளங்கள் இருக்கு மெத்தட் ஆஃப் இன்ட்ரக்ஷன் இருக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் தியரிஸ் இருக்கு இதெல்லாம் பேசினா நிறைய பேர் பேசிக்கிட்டே நம்ம போகலாம் ஸோ இந்த பிரச்சனை எல்லாம் இருப்பதுனால அப்ப நீங்க அறிவியலை முதன்மைப்படுத்தி நூறு சதவீதம் உண்மை அப்படின்னு பேசுறது வந்து ஒரு சரியில்லாத கேள்வியாக பார்க்கப்படும் கரெக்ட் தான் இதோட கடவுளை கண்ணால தான் பார்த்தா நம்புவேன் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த நாத்திகர்கள் கூட நிறைய பேர் வந்துட்டு கண்ணால பார்க்காத சில விஷயங்கள் நம்புறாங்க உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா நாசா வந்துட்டு ஏலியன்ஸ் வரவேற்பதற்காக மனிதர்களோட நிறுவனம் படங்களில் <laughs> 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 கிடையாது <laughs> என்ன 
முடியாது இதுதான் உண்மை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல பிசிசிஸ்ட் பிரைன் காக்ஸ் என்ன சொன்னார்னா கடவுள் மேல எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை ஆனா கடவுள அறிவியல் நல மறுக்கவே முடியாது அறிவியல் நல எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்க முடியாதுன்னு சொல்லியிருந்தாரு the existence of a creator science does not rule out the existence of a creator by by definition because we don't know how the universe began full stop George F R Ellis world best cosmologist நம்ம இந்த உலகத்துல இருக்குிறதுக்கு परपஸ் இருக்குன்னு சொன்னாரு ரிச்சர்ட் டாக்கின்ஸ் மாதிரி ஆளுங்க மதம் அறிவியல் இது ரெண்டும் இணைக்கமற்ற தன்மையில இருக்குன்னு சொல்றது ரொம்ப வெகுளித்தனமாவும் அறியாமையில பேசுற மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னாரு மதங்களுக்கும் அறிவியலுக்கும் தொடர்பு இருக்குன்னு சொன்னாரு Well, there are some scientists who claim that science and religion are incompatible. Richard Dawkins is an example. They're just wrong. They're they're philosophically naive. <laughs> um they haven't studied philosophy enough and uh, I could go, I could about it not carry on about that. Um science deals with one area, philosoph- um religion deals with what is how things work, philosophy deals with meaning, with how to do things, with what is right, what is wrong. There are places where there is tension between them but there's not a contradiction between them. சயின்ஸை விட்டு வெளியே போகாம சயின்ஸ்ல இருக்க சிமுலேஷன் ஹைபோதசிஸே எடுத்துக்கோமே அதன்படி நம்ம எல்லாம் ஒரு கம்ப்யூட்டர் கேம் குள்ள இருக்கோம் சரி இப்ப நான் கம்ப்யூட்டருக்குள்ள ஒரு பிரபஞ்சத்தை உருவாக்குறேன் அதுக்குள்ள ஒரு பூமி உருவாக்கி அதுல விலங்குகள் மனிதர்கள் நிறைய விஷயத்த உருவாக்குறேன் இப்ப நான் உருவாக்கி வச்ச அந்த கேரக்டர் கடவுளை தேடணும்னா நான் உருவாக்கி வச்சிருக்க அந்த பிரபஞ்சத்துக்குள்ள தான் தேடும் எப்படியோ பிரபஞ்சம் முழுக்க சுத்தி அந்த கேரக்டர் முடிச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க முழுசா பாத்துட்டு சொல்லுது எல்லா இடமும் பார்த்தாச்சு கடவுள்னு ஒருத்தர் இல்லைன்னு ஆனா அதுக்கு தெரியாது அதை உருவாக்குன கடவுள் அதாவது நான் அந்த கம்ப்யூட்டர் வெளியாங்க <laughs> <laughs> ஒத்துக்கணும் <laughs> அறிவியல் <laughs> எழுதிய <laughs> across different many different cultural contexts uh, including Latin America, North America, Europe, uh, Asia and we're seeing an emerging path the, on the on the broadest level what's really remarkable is children seem to have this real openness and receptivity to religious beliefs a uh, fascinating thing is even children who are being raised by non-religious parents often are showing uh, sort of a, an eagerness to think religious thoughts sometimes to the embarrassment or a disappointment of their parents so we've really started drilling down on well why is that what are some of the factors that are leading to children being really eager to think about gods of different sorts and to pray 
pray and to engage in rituals. And what we're starting to see is it looks like by the time children are about three or four years old, they already look around the natural world. They see mountains and trees and rivers and animals and they think that they have purposes, that they are here for some kind of reason. And then they start wondering, well, but who brought them about? Why do they have those reasons, those purposes? And they know by the time they're four years old, that at least, um, that uh, humans couldn't have done it. Uh, humans can't build a giraffe or they build cars and they build tables, but they don't build the animals and plants and mountains and rivers. So children sort of have this conceptual space of, well, who, who did it? And then it starts looking like children have this tendency to assume that all of these other possible beings, gods, have super knowledge, super perceiving, possibly immortal as well. They'll go on living forever. This is the same thing. We have a eye and we have to display it. Humans predisposed to believe in gods and the afterlife. That is why we have to be a part of the world. That is why we have to be a part of the world. We have to be a part of the afterlife. We have to be a part of the afterlife. We have to be a part of the world. பறக்கிறாங்க <laughs> 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 நீங்க சொன்னதை ஒட்டி இஸ்லாமும் இதே வந்து சொல்லுது அந்த பான் பிலிவர்ஸ பத்தி இஸ்லாம் வந்து பித்ரத் அப்படின்னு சொல்லுது நபி சொல்லலாம் சொல்லி இருக்காங்க ஒரு குழந்தைய வந்து பிறக்கும் போது அது முஸ்லீமா தான் பிறக்குது இங்க உள்ள எல்லா குழந்தைங்களும் அது முஸ்லீமா தான் பிறக்குது அந்த குழந்தைய அவங்க பெற்றோர்கள் வளர்க்கும் விதத்துலதான் அது வந்து வேற வேற மதங்களோ இல்ல நாத்திகர்களாவோ மாறுது ஸோ எல்லா குழந்தைங்களும் முஸ்லீமா தான் பித்ரத்துல பிறக்குது அதாவது ஒரு இறைவனை நம்பக்கூடிய குழந்தையாக ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து இஸ்லாம் வந்து சொல்லுது ஸோ இந்த நம்பிக்கையை வந்துட்டு சயின்ஸ்லயும் இருக்கும் போது அகமதீதா கூட ஒரு ஆய்வு மேற்கொள்றாரு ஒரு காட்டுக்குள்ள போறாரு அங்க வந்து சில கூட்டத்துல உள்ள ஒரு ஒரு காட்டுவாசி மக்கள் அவங்க வந்துட்டு ஒரே இறைவனை வணங்கிட்டு இருக்காங்க இந்த எண்ணம் எப்படி உங்களுக்குள்ள வந்த வந்துச்சு அப்படின்னு அகமதீதா கேட்கும் போது அவங்க சொல்றாங்க இல்ல எங்களுக்கு ஒரு இறைவன் இருக்கான்னு நம்பிக்கை இருக்குன்னு யாருமே பிரீச் பண்ணாம ஒரு குழந்தையை நீங்க விட்டீங்கன்னா அது ஒரு இறைவனை நம்பு அப்படிதான் அல்ல சுமானத்தால படைச்சிருக்கான் சோ அதுதான் இஸ்லாமும் சொல்லுது அந்த சித்திரத்தை கெடுக்கிற வேலையதான் மற்றவங்க வந்துட்டு பல கடவுள் கடவுளை இல்ல கடவுளை கற்பிச்சோ முட்டா இந்த மாதிரி வந்து கான்செப்ட் எல்லாம் தீனிச்சு அதை வந்து கெடுக்க முயற்சிக்கிறாங்க ஆனா பேசிக்காவே ஒரு குழந்தை பிறக்கும் போது இறை நம்பிக்கையோட தான் பிறக்குது அது வந்து இஸ்லாம் வந்துட்டு ஆயிரத்தி நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருக்கு அல்ஹந்துல்லா அல்லோட கிருபையில இந்த நிகழ்ச்சி வந்து நல்ல முறையில நடந்து முடிஞ்சு கடவுளை கண்ணால பார்த்தாதான் நம்ப முடியுமா அப்படின்ற கேள்விக்கு எதிர் கேள்வியா அவங்க கண்ணால பார்க்காம பல விஷயங்களை நம்புறாங்க சோ அதுக்கு முதல்ல பதில் சொல்லிட்டு இதுக்கு வரட்டும் அப்படின்னு நம்ம பேசி முடிச்சிருக்கோம் சோ இந்த நிகழ்ச்சியில நல்ல கலந்துரையாடலுக்கு பங்களிச்சதுக்கு ரியல் பேஸ் முஸ்தபா பாய்க்கு வந்து நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் இந்த வீடியோ பத்தின கருத்துக்களை வந்து கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ அதிகமான நாத்திகர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற பதிவுகளுக்கு லீட்டு நட்ட கண்கள் நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து அருகில் உள்ள பெல் ஐக்கானை பிரஸ் செய்யுங்கள் அஸ்லாம் வலைக்கும் இன்டெலிஜென்ட் டிசைன் அதாவது கடவுளோட படைப்புக்கு சப்போர்ட் பண்ற சயின்டிபிக் பேப்பர்ஸ் ஜேர்னல்ல பப்ளிஷ் ஆகி இன்டெலிஜென்ட் டிசைன் தியரி அறிவியல் உள்ள நுழைஞ்சு ரொம்ப வருஷம் ஆகுது அப்படி இருந்த இன்டெலிஜென்ட் டிசைன் தியரிய இன்னும் சயின்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு தெரியற கூட்டம் இருக்கதான் செய்யுது அவங்களெல்லாம் பார்க்கும் போது ஜார்ஜ் எஃப் ஆர் எலி சொல்ற மாதிரி பாவமா வெகுளித்தனமாவும் இருக்கு தே ஆர் சயின்டிபிகலி அண்ட் பிலாசபிகலி நாய் As a scientist, scientist, microbiologist, biochemist, biochemist, as a geologist, neuroscientist, physician, biologist, and an engineer, I think there is overwhelming evidence for intelligent design in nature. I see intelligent design in the history of life, in the genetic code of life, in the molecular machines inside our cells. in the complexity of life in the information embedded in living things in the operation of the human brain in the features of the human body in the chicken and egg causal circularity of life as a mathematician i see great evidence of purpose in the universe as a molecular biologist i see evidence for design everywhere i look pretty much nature is incomprehensible without inference to purpose and to intelligent design properties of the universe as a whole and our planet in particular were fine tuned for our benefit and for our survival 
In my view, the fossil evidence clearly points to its intelligent design. I see life as designed because when I look at life at the molecular level, I see exquisite engineering. All cells contain DNA, which include lots of information. And information is only the product of a mind. Darwin thought living cells were just blobs of jelly. But when I look in a living cell, I see evidence of factories, machines, uh, three-dimensional architectures, enormous amounts of encoded information. There's power generators, there's manufacturing plants. Life contains many features that we know from experience only arise from the activity of intelligent agents. The genetic code is like a software program. It's like somebody would have had to be a coder, would have had to form this particular genetic code. When I see that order and design, I have a really hard time believing that random mutation and natural selection, selection alone can cause uh, the complexity and the diversity we see in life. When you look at nature at large, what you see is incredible examples of innovation which surpass human technology. Examples include the flight capabilities of a hummingbird, sonar and bats, and greater innovation always implies greater intelligence from a designer. If you read the message from the molecules, it's really clear. They say clearly, intelligent design, intelligent design, intelligent design is the source of life.